বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম অ্যাকাউন্টিং স্টাডির পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে রেওয়ামিল নিয়ে আলোচনা করতে আসছি রেওয়ামিল এটি একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রে একটি অধ্যায় খুবই একটি সহজ একটি অধ্যায় ঠিক আছে এটি খুবই একটি সহজ অধ্যায় আজকে এই অধ্যায়টি নিয়ে একটু আলোচনা করব যে কঠিন কোন অংশগুলো থাকে হালকা একটু কঠিন যে অংশগুলো থাকবে সেগুলোকে খুব সহজভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব আসো রেওয়ামিল রিলেটেড কিছু এম কিউ আসে সেগুলো একটু জেনে নিই এম সি কিউ প্লাস রেওয়ামিল করার সময় ওইগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে লাগে রেওয়ামিল কি আসলে রেওয়ামিলটা হলো হিসাব উদ্বৃত্তগুলো গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই জন্য দেখো রেওয়ামিল কেন তৈরি করা হয় গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য ঠিক আছে এটা কিন্তু এম সি কিউ আসে রেওয়ামিল গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য তৈরি করা হয় অর্থাৎ হিসাব উদ্বৃত্তগুলো গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য ডেবিট ক্রেডিট সাজিয়ে তালিকা প্রস্তুত করার নামই হলো রেওয়ামিল রেওয়ামিলে কিছু কিছু ভুল আছে যেগুলো ভুল বলে গণ্য কিন্তু এই ভুল থাকা সত্ত্বেও রেওয়ামিল মিলে যায় এমন কিছু ভুল আছে এই ভুলগুলোকে সাধারণত দুইটা অংশে ভাগ করা যায় একটা হলো করণিক ভুল করণিক ভুল হলো হিসাব রক্ষক পারদর্শী না হলে যে ভুল করে অর্থাৎ যে লিখতেছে যে হিসাব রক্ষক সে যদি পারদর্শী না হয় তাহলে যে ভুলগুলো সাধারণত হতে পারে সেগুলো হলো করণিক ভুল এই করণিক ভুল চার প্রকার করণিক ভুল কত প্রকার চার প্রকার ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি আসে করণিক ভুল কত প্রকার দেখো এক নম্বর হলো বাদ পড়ার ভুল এটা লেখা সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যাবে কোনো একটা হিসাব করাই হয়নি সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যাবে দুই নম্বর হলো লেখার ভুল লেখার সময় টাকার পরিমাণ কম বা বেশি হলে সাপোজ পাঁচ হাজারের জায়গায় একটা শূন্য কম দিয়ে দিস পাঁচশো হয়ে গেছে বা পাঁচশো লিখতে হবে তুমি একটা শূন্য বেশি দিয়ে দিস পাঁচ হাজার লিখে ফেলছ ঠিক আছে এইটা হলো লেখার ভুল এটাকে বলা হয় পাঁচ হাজারের স্থলে যদি পাঁচশো লেখা হয় বা পাঁচশো স্থলে যদি পাঁচশো টাকা পাঁচ হাজার লেখা হয় তাহলে এটা হলো লেখার ভুল এরপর হলো বেদাখিলার ভুল যে হিসাব খাতে লেখা উচিত ওই হিসাব খাতে লা লেখে সাপোজ তুমি যদি রহিমের হিসাবকে করিমের হিসাবে লেখো বা ক্রয় হিসাবকে বিক্রয় হিসাবে লেখো বা মজুরি হিসাবে লেখো ঠিক আছে তাইলে এটা কি বলা হবে বেদাখিলার ভুল ঠিক আছে এম সি কিউ কিন্তু আসে যে এই হিসাবটা এই হিসাবে লেখা হয়েছে তাহলে এটি কোন ধরনের ভুল এটা বেদাখিলার ভুল এরপর হলো পরিপূরক ভুল এক বা একাধিক ভুল দ্বারা অন্য এক বা একাধিক ভুল পূরণ হলে সেটাকে পরিপূরক ভুল বলে ঠিক আছে এক বা একাধিক ভুল দ্বারা অন্য এক বা একাধিক ভুল যদি পূরণ হয় সেটা সাপোজ করিম এক জায়গায় করিমের পাঁচশো টাকা মিসিং হয়ে গেছে ডেবিট পাশে আর এক জায়গায় রহিমের পাঁচশো টাকা মিসিং হয়ে গেছে ক্রেডিট পাশে তাহলে ডেবিটেও একটা ব্যালেন্স পাঁচশো টাকার একটা ব্যালেন্স কম হয়ে গেল ক্রেডিটেও পাঁচশো টাকার একটা ব্যালেন্স কম হয়ে গেল ইকুয়েশন কিন্তু সমানই থাকলো ঠিক আছে এই যে একটা ভুলের কারণে আর একটা ভুল একটা ভুল আর একটা ভুল দিয়ে যখন সম্পন্ন হবে ঠিক আছে পূরণ হবে তখন সেটাকে পরিপূরক ভুল বলা হয় আর দুই নম্বর পদ্ধতিটা হলো নীতিগত ভুল এই নীতিগত ভুলটা হলো মুনাফা জাতীয় লেনদেনকে মূলধন জাতীয় লেনদেন এবং মূলধন জাতীয় লেনদেনকে মুনাফা জাতীয় লেনদেনে লেখাই হলো নীতিগত ভুল সাপোজ আসবাবপত্র ক্রয় যদি ক্রয় হিসেবে লেখো তাহলে ক্রয় হিসেবে একটা মুনাফা জাতীয় লেনদেন কিন্তু আসবাবপত্র তো মূলধন জাতীয় লেনদেন ঠিক আছে এই আসবাবপত্র ক্রয়কে যখন ক্রয় হিসাবে লেখবা তখন কিন্তু সেটা নীতিগত ভুল হবে অর্থাৎ মুনাফা জাতীয় লেনদেনকে মূলধন জাতীয় বা মূলধন জাতীয় লেনদেনকে মুনাফা জাতীয় লেনদেনের লেখাতেই হলো নীতিগত ভুল এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে এম সি কিউ এটা থেকেই বেশি করে এই যে ভুলগুলো দেখ ধরা পড়ে না তার মধ্যে নীতিগত ভুল থেকেই এম সি কিউ বেশি করে এখন আসো সমন্বয় করার রেওয়ামিল করার সময় একটা প্রশ্ন অনেক সময় চায় বসে সমন্বিত ক্রয় ঠিক আছে এখন দেখো সমন্বিত ক্রয়ের আমরা যদি এই সূত্রটা ভালোভাবে জানতে পারি তাইলে আমরা সমন্বয় সমন্বিত ক্রয় সবসময় করতে পারবো সমন্বিত ক্রয়ের সূত্রটা হলো প্রারম্ভিক মজুদ যোগ পণ্য ক্রয় যোগ ক্রয় সংক্রান্ত খরচ ক্রয় সংক্রান্ত খরচ এবার আবার 
একটা কথা আছে যদি ক্রয় সংক্রান্ত কোন বার্তা থাকে ঠিক আছে তোমার ইয়া থাকে তাহলে এগুলো পণ্য ক্রয় থেকে কিন্তু বাদ দিতে হবে ঠিক আছে তাইলে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য যোগ পণ্য ক্রয় যোগ ক্রয় সংক্রান্ত খরচ তিনটা একসাথে যোগ করে সমপনি মজুদটা বাদ দিলে যেটা বের হবে সেটাই হলো সমন্বিত ক্রয় সমপনি মজুদ নিয়ে বিভৎস বিষয় আমরা সাধারণত জানি সমপনি মজুদ রেওমিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না হ্যাঁ ঠিক আছে রেওমিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না কিন্তু যদি রেওমিলে সমন্বিত ক্রয় দেওয়া থাকে কি ক্রয় সমন্বিত ক্রয় এই যে সমন্বিত ক্রয় এটা যদি দেওয়া থাকে তাহলে সমপনি মজুদ পণ্য অন্তর্ভুক্ত হবে সমপনি মজুদ পণ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে তখন তুমি প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবা না ঠিক আছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে উল্টা অন্য অন্য সময় আমরা প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যকে অন্তর্ভুক্ত করি সমপনি মজুদ পণ্যকে বাদ দিই কিন্তু যখন সমন্বিত ক্রয় দেওয়া থাকবে রেও মিলে তখন আমরা প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যকে বাদ দেব সমপনি মজুদ পণ্যকে অন্তর্ভুক্ত করব আর দেখো এখানে এই তিনটা বা চারটা অংশ দেখতে হবে রেও মিলে যে হিসাবগুলো অন্তর্ভুক্ত হয় না কি কি এক নম্বর হলো সমপনি মজুদ পণ্য হ্যাঁ সমপনি মজুদ পণ্য নিয়ে একটা কথা আছে এই কথাটা কিন্তু আমি আগে ক্লিয়ার করে দিলাম যদি ওরকম থাকে তাহলে ওরকম দিয়ে দেবা দেন হলো প্রারম্ভিক ব্যাংক জমা প্রারম্ভিক ব্যাংক জমা সরাসরি প্রারম্ভিক ব্যাংক জমা নাও লেখা থাকতে পারে ব্যাংক জমা তারপরে তারিখ দেওয়া দেওয়া আছে সাপোজ মনে করো এক এক দুই অর্থাৎ বছরের শুরুতে যেটা সেটাই তো প্রারম্ভিক তাই না তাহলে এটা দেওয়া থাকতে পারে তারপর প্রারম্ভিক নগদ তহবিল এটাও ব্যাংক জমার মতো ওইরকমই দেওয়া থাকতে পারো প্রারম্ভিক নগদ তহবিল না লেখে নগদ তহবিল লেখে তারপরে তারিখ বসাই দিল কিন্তু দেখতে হবে বুঝে নিতে হবে বছরের শুরুতে যদি হয় বা হিসাবকালে শুরুতে যদি হয় তাহলে প্রারম্ভিক আর হিসাবকালের শেষে হলে সেটা সমাপনী ঠিক আছে তাইলে কি কি দফা রেওমিলে অন্তর্ভুক্ত হবে না সমাপনী মজুদ পণ্য এক দুই হলো প্রারম্ভিক ব্যাংক জমা তিন হলো প্রারম্ভিক নগদ তহবিল এই তিনটাই সবচেয়ে বেশি থাকে আর একটা কথা আমি বলে দিই প্রারম্ভিক কোনো হিসাব যদি সেই হিসাবে সমাপনী হিসাব রেও মিলে দেওয়া থাকে যদি সেই হিসাবে সমাপনী হিসাবটাও রেও মিলে দেওয়া থাকে ঠিক আছে সাপোজ মনে করো প্রারম্ভিক পাওনাদার দেওয়া আছে সমাপনী পাওনাদারও দেওয়া আছে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে সমাপনী পাওনাদারটাই হবে প্রারম্ভিক পাওনাদার হবে না ঠিক আছে এটা খুব রেয়ার থাকে না এরপর রক্ষণশীলতা নীতি নামে একটা কথা আছে ঠিক আছে রেও মিল করার সময় এই রক্ষণশীলতার নীতিটা মেনে চলতে হয় আমরা অনেক সময় দেখি না শুধু ভাড়া লেখা থাকে অনেক সময় দেখি শুধু বার্তা লেখা থাকে অনেক সময় দেখি শুধু কমিশন লেখা থাকে ঠিক আছে এখন ভাড়া পাইস প্রাপ্ত ভাড়া না প্রদত্ত ভাড়া সুদ প্রাপ্ত সুদ না প্রদত্ত সুদ বার্তা প্রাপ্ত বার্তা না প্রদত্ত বার্তা কমিশন প্রাপ্ত না প্রদত্ত এটা কিন্তু নিয়ে আমরা কনফিউশনে থাকে ঠিক আছে এই কনফিউশনটা দূর করার জন্য হিসাব বিজ্ঞানের রক্ষণশীলতা নীতি অনুসারে এই হিসাবগুলোকে ব্যয় হিসাব ধরা হয় এই হিসাবগুলোকে সরাসরি ব্যয় হিসাব ধরা হবে অর্থাৎ যখন প্রাপ্ত না প্রদত্ত এগুলো কোনো উল্লেখ নাই তখন সরাসরি আমরা ডেবিট পাশে বসাই দেব ব্যয় হিসাবে ধরে ঠিক আছে এটাই হলো রক্ষণশীলতা নীতি এখান থেকেও কিন্তু এমসি কিউ আসে যে ভাড়া হিসাব যখন ডেবিট করা হবে তখন কোন নীতি অনুসারে করা হবে রক্ষণশীলতা নীতি কারণ ভাড়া এটা প্রাপ্ত ভাড়া না প্রদত্ত ভাড়া এটা উল্লেখ নাই আমরা প্রদত্ত ভাড়া হিসেবে ব্যয় হিসেবে ধরেই আমরা কি করছি ডেবিট করছি ঠিক আছে এটা রক্ষণশীলতা নীতি অনুসারে এবার আসো রেও মিলে ডেবিট দিকে কোন এন্ট্রি গুলো যায় রেও মিলে ক্রেডিট দিকে কোন এন্ট্রি গুলো যায় আমি সংক্ষেপে একটু বলে দিই তারপরে বিস্তারিত আলোচনায় আসবো রেও মিলে ডেবিট দিকে যাবে সকল প্রকার সম্পদ ক্রেডিট দিকে যাবে তাইলে কি সকল প্রকার দায় রেও মিলে ডেবিট দিকে যাবে সকল প্রকার ব্যয় ক্রেডিট দিকে তাইলে কি যাবে রেও মিলের সকল প্রকার আয় এইবার আসো ব্যয়ের অগ্রিম যদি থাকে তাইলে সকল প্রকার অগ্রিম ব্যয় ডেবিট দিকে সকল প্রকার বকেয়া ব্যয় ক্রেডিট দিকে ঠিক আছে আয়ের ক্ষেত্রে তাই সকল প্রকার অগ্রিম আয় ক্রেডিট দিকে সকল প্রকার বকেয়া আয় ডেবিট দিকে ঠিক আছে তোমরা এরকম কনসেপ্টে মনে রাখবা যে যাবতীয় সম্পদ ডেবিট তাহলে যাবতীয় দায় ক্রেডিট দায়ের বিপরীত সম্পদ তারপরে যাবতীয় খরচ ডেবিট খরচের বিপরীত কি আয় তাহলে যাবতীয় আয় ক্রেডিট ঠিক আছে খরচের অগ্রিম ডেবিট 
खरोजे बकिया क्रेडिट ठीक है सर आये ओग्रीम क्रेडिट आये बकिया डेबिट ठीक है सर एक एंट्री गुलो एवं भी मोने रखता है अशो आम्र एक टू बीस तारीख तालु सुना करी डेबिट दिख रही एंट्री देखो जाबोती और शंपोती एक उन शंपोती बोलते की बोल जाए देखो शंपोती की क्या होते पड़े हाथे नगोत बैंक जमा प्राप्तो हिसाब मौजूद पनो प्राप्तो नोट बिनियोग आज बापत्रो शरण जाम कॉलकब्ज जो जंत्रपति भूमि वो दालन कोटा शोनाम इजारा शंपोती पेटेन जानबा होन रीन प्रोदान ठीक है सर रीन प्रोदान शुद्ध रीन जो दिखा के ताई लेकिन तो दाय हिसाब में दोता होता है जब उन रीन प्रोदान लेखा था इसमें तो उन इटे की बिनियो हिसाब में दोता होता है उस दिन वर्षों इटे तो उन बिनियो के मोतो कास करे ठीक है सर इटे शंपोध हिसाब में दोता हो ये पर जाबती का खरोच जा बोले डेबिट पास है अजबेरे और मिले डेबिट पास है देखो क्राय मजूरी ठीक है से क्राय पुरी बहुन शुरू पुरी बहुन आंतो पुरी बहुन शुल्को जहाज भरा बेतोन ठीक है से तब पर भरा मोनिहारी बिग्गापोन प्रमोन खरोच डाक होता है शिक्षण विज्ञान होता है ये गुलो के खरोच बोला है � उपो भरा बिनियों के शोध बैंक जमा शोध उत्तोलन का शोध शिक्षण विशेषला में लोक बंकशो आय प्राप्त उन्हों दान शंपोती बिक्रय एर मना था एक गुलो ठीक है से इर पो जाबोतियों खोती देखो जाबोतियों खोती रामेले डेबिट दिखे दबे जब मन बिबिट खोती चुरी जोनी तो खोती अबोसाय अबोसाय अबोलोकपोन अनादा� शंपोती बिक्रय जोनी तो खोती ठीक है से एर प्रकार पर देखो रेवा मिले क्रेडिट दिखे शकोल प्रकार शंचिती रेवा मिले क्रेडिट दिखे जावे शुद्ध मात्रो बाट्टा शंचिती की ये बाट्टा शंचिती आर होलो पावनादार बाट्टा शंचिती ठीक है से ये दूसरे बिक्री तो शकोल प्रकार शंचिती रेवा मिले क्रेडिट दि� दायर शूद समाह दायर शूद के शब्दों तो बैय बोला है और बिनियों के शूद के शब्दों तो आय बोला है जब मन मूल दोनों शूद ठीक है से रीन पत्रे शूद बैंक रीने शूद बैंक जमाती रिक्ते शूद ठीक है से ये पर के बिनियों बिनियों के शूद रामेले क्रेडिट दिखे जब देखो प्रदत्त रीने शूद शकोल प्रकार बैर ओग्रिम गुलो रेवामिले डेबिट दिखे जावे और शकोल प्रकार आयर ओग्रिम गुलो रेवामिले क्रेडिट दिखे जावे। शकोल प्रकार बकिया आय समाह हो रेवामिले डेबिट दिखे जावे। शकोल प्रकार बकिया बैय समाह हो रेवामिले क्रेडिट दिखे जावे। इर पर आय राज जमन अंतो फेरोत बिक्रोई बाट्टा ये गुलो के आय फेरोत बाक्रोय फेरोत क्रोय बाट्टा कार्बोरी बाट्टा ये गुलो रेवामिले क्रेडिट दिखे जावे दायो मालिकाना षट्तराश रेवामिले डेबिट दिखे आशे जब उन उत्तोलों जीवन बीमा प्रीमियम आय कोर प्रदेश नोटेर बाट्टा संस्थिति ये गुलो ठीक है से आर बीबीट तो हो बिल लोब बंक्शन समता करने तो हो बिल रामेल शंपुर के कम कंप्लीट हुए नहीं देखो रामेले की दौरों ने प्रश्न थकते पड़े एक समस्या दे से समस्या टा प्राय इक्वालिटी प्रश्न ही थके देखो समस्या की बोल से माहिन ब्रदर्स से 2019 एकत्रित दिसंबर तारीख के खोतियों ने उद्धृत गुलास सिलो निम्न रो ठीक है से बस आये दिला तो ये देखो हिसाब की टाका टाका देवा से मूल दोन हाथे नगो देखो हाथे नगो किन्तु पारम बिकी टा एक है अबर हाथे नगो एक त्रिज बार उनिश ये टो लो शाम पुने ठीक है से तब प्रथम हिसाब उत्तोलन ने गुलो देवा से शाम पुने मदद पुन्न देवा से बिक्रो एक बट्टा देवा से बैंक जमा एक त्रिज बारो उनिश ये टो शाम पुने बैंक जमा एक एक उनिश ये � हाथे नगोत रेवामिले अंतर्भुक्त हो बेना आम्र बेर करे फिल्म में एक टा ठीक है से तार पर होलो तार पर शामोपनी मौजूद पन्नो शामोपनी तक क्राइज़ जो तो लेखन है शुद्ध क्राइज़ लेखा है से तेले 
সহকর্মী মজুদ পণ্য অন্তর্ভুক্ত হবে না এরপর দেখো এদিকে বেমা সেলাম এগুলো না এই যে ব্যাংক জমা প্রারম্ভিক ব্যাংক জমা ঠিক আছে এটা অন্তর্ভুক্ত হবে না এই তিনটা তাহলে আমরা এই তিনটা যোগ করে দেব তার পরিমাণ কি এই তিনটা যোগ করে দেব যে সকল আইটেম রেভিনিউ অন্তর্ভুক্ত হবে না তা হাতে নগদ বিশ হাজার টাকা ব্যাংক জমা তেরো হাজার টাকা সমপরিমাণ মজুদ পণ্য দশ হাজার টাকা এ সমান তেতাল্লিশ হাজার টাকা ঠিক আছে এটা ক নম্বরে অ্যান্সার বের হয়ে গেল এরপর কি উপযুক্ত ক্ষতিয়ানের উদ্বৃত্ত দ্বারা রেওয়া মিল প্রস্তুত করো এখন ওই তিনটা বাদ দিয়ে বাকিগুলো মূলধন কোন দিকে যাবে এটা যেহেতু দায় তাহলে মালিকান দায় বা মালিকানা সত্য এটা ক্রেডিট দিকে যাবে হাতে নগদ এটা সম্পদ এটা ডেবিট দিকে যাবে প্রদেয় হিসাব এটা দায় এটা ক্রেডিট দিকে যাবে প্রাপ্য হিসাব এটা সম্পদ এটা ডেবিট দিকে যাবে উত্তোলন এটা মালিক মালিকানা সত্যকে হ্রাস করছে এটা ডেবিট দিকে যাবে ক্রয় এটা ব্যয় এটা ডেবিট দিকে যাবে বিক্রয় এটা আয় এটা ক্রেডিট দিকে যাবে বিনিয়োগের সুদ এটা আয় এটা ক্রেডিট দিকে যাবে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য এটা ব্যয় এটা ডেবিট দিকে যাবে ক্রয় বার্তা ঠিক আছে ক্রয় বার্তা এটা ব্যয়কে হ্রাস করছে তাইলে কি এটা ডেবিট দিকে যাবে এই ক্রেডিট দিকে যাবে ক্রয় বার্তা ক্রেডিট দিকে যাবে ঠিক আছে এরপর বিমা সালামি এটা খরচ এটা ডেবিট দিকে যাবে তারপর হলো আমদানি শুল্ক এটা খরচ এটা ডেবিট দিকে যাবে কমিশন প্রাপ্তি এটা আয় এটা ক্রেডিট দিকে যাবে বিনিয়োগ এটা সম্পদ এটা ডেবিট দিকে যাবে ব্যাংক জমা সুদ এটা আয় এটা ক্রেডিট দিকে যাবে আসবাবপত্র সম্পদ এটা ডেবিট দিকে যাবে ব্যাংক জমা এটা সম্পদ এটা ডেবিট দিকে যাবে বিক্রয় বার্তা এটা আয়কে হ্রাস করছে আয় হ্রাস করলে ডেবিট হয় তাহলে এটা ডেবিট দিকে যাবে ঠিক আছে এইভাবে করা হবে তাইলে আমরা দেখো এটা ডেবিট ক্রেডিট লিখে দিছি এগুলো মূলধন ক্রেডিট হাতে নগদ ডেবিট এগুলো সব কিছু ডেবিট ক্রেডিট লেখার পরে লাস্টে আমরা দুইটা দুই পাশে ডেবিট এবং ক্রেডিট দুই পাশের হিসাবগুলো কি করে দেব যোগ করে দেব যোগ করে দিলে দুই পাশে হিসাব অবশ্যই মিলবে আবার অনেক সময় মেলেও না ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম সময় মিলে যায় যদি না মিলে তাহলে মিলাই দিতে হবে তোমার আগে না মিলে এক নজর তোমার কাজ হলো রেওয়ামিলটা ডেবিট এবং ক্রেডিট লেখাগুলো ঠিক আছে কিনা এটা ভালোভাবে দেখে নাও যদি সব কিছু ঠিক থাকে তারপরেও মিলতেছে না তাইলে যে পাশে যত টাকা কম হবে এখানে আর একটা এন্ট্রি নাম্বার সিরিয়াল দিয়ে সেটাকে অনিশ্চিত হিসাব লেখে যে পাশে কম হবে সে পাশে টাকাটা বসাই দেবা ঠিক আছে যত টাকা কম হবে তত টাকা বসাই দিয়ে দুই পাশে সমান করে দিতে হবে অনিশ্চিত হিসাব দিয়ে এরপর গ নম্বর প্রশ্ন বলছে কি দেখো গ নম্বর প্রশ্ন বলছে উপযুক্ত রেওয়ামিল হতে মুনাফা জাতীয় আয় এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো এবার আসো আমরা একটু মুনাফা জাতীয় আয় আর মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলো একটু খুঁজে খুঁজে বের করব ঠিক আছে দেখো মুনাফা জাতীয় আয়গুলো আগে বের করে নিই আয় কে কে দেখো এখান থেকে মূলধন হাতে নগর প্রদেয় হিসাবে তোলন এই যে বিক্রয় বিক্রয় হলো মুনাফা জাতীয় আয় ঠিক আছে এরপর হলো বিনিয়োগের সুদ মুনাফা জাতীয় আয় বলতে সাধারণত আমরা যে আয়গুলো বুঝি সেটাই ঠিক আছে স্বাভাবিকভাবে আয় বলতে বুঝি যেটা সেটা বিনিয়োগের সুদ পাইলাম তারপর দেখো এর পাশে আসে কমিশন প্রাপ্তি ঠিক আছে এরপর ব্যাংক জমার সুদ এই চারটাই পাচ্ছি দেখো আমরা মুনাফা জাতীয় আয় আগে লিখে ফেলবো মুনাফা জাতীয় আয় আগে লিখে ফেলবো মুনাফা জাতীয় আয় বিক্রয় ওই যে বিক্রয় বার্তা ছিল ওইটা মাইনাস করে দেব ঠিক আছে নিট বিক্রয়টা নিয়ে আসবো আটান্ন হাজার পাঁচশো বিনিয়োগের সুদ এটা ঠিক আছে বিনিয়োগের সুদ গেল এই তারপর কমিশন প্রাপ্তি ব্যাংক জমা প্রাপ্তি এই কি করলাম এই চারটা যোগ করার পরে উনসত্তর হাজার পাঁচশো টাকা হলো এবার আমরা ব্যয়গুলো খুঁজে বের করব দেখি সাধারণত ব্যয় যেগুলোকে সাধারণত আমরা ব্যয় হিসেবে যেগুলোকে কাউন্ট করি সেগুলোই হলো মুনাফা জাতীয় ব্যয় বুঝতে পারছো ব্যয় হিসেবে সাধারণত যা কাউন্ট করি আমরা সেগুলোই কি মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলা হয় তাহলে মুনাফা জাতীয় ব্যয় কোথায় কোথায় পাবো এই যে ক্রয় ঠিক আছে ক্রয় হলো মুনাফা জাতীয় ব্যয় এরপর হলো ক্রয় বার্তা ক্রয় থেকে কিন্তু বাদ দিয়ে দেব ঠিক আছে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ঠিক আছে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যের সাথে ক্রয় যোগ করব ক্রয় বার্তা বাদ দিব ঠিক আছে তারপরে সমপনি মজুদ পণ্যটাও মাইনাস করব ঠিক আছে এই সমপনি মজুদ পণ্যটাও মাইনাস করে নেব এরপর বিমা সালামে এটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় আমদানি শুল্ক এইটাও মুনাফা জাতীয় ব্যয় ঠিক আছে এরপর হলো 
এই কয়েকটাই তাহলে আমরা দেখি মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলো বের করে নেই এখান থেকে দেখো এই যে ক্রয় ক্রয় এই যে ক্রয় বারটা ওটা বাদ দিয়ে উনত্রিশ হাজার টাকা লিখলাম তারপরে প্রারম্ভিক মজুত পণ্যটা যোগ করে দিলাম সমাপনী মজুত পণ্যটা মাইনাস করে দিলাম ঠিক আছে মাইনাস করে দেওয়ার পরে যেটা আসলো মাইনাস করে দেওয়ার ফলে এটা আসলো উনত্রিশ হাজার টাকা এরপরে আর কি থাকলো বিমা সালামে আর আমদানি শুল্ক এই দুইটা ছিল ঠিক আছে বিমা সালামে আর আমদানি শুল্ক আমরা যোগ করে দিলাম যোগ করে দেওয়ার পরে টোটাল আসলো অ্যামাউন্ট কত চৌত্রিশ হাজার টাকা এই চৌত্রিশ হাজার টাকা এই যে দেখো উপরে উনিশত্তর হাজার পাঁচশো ছিল মোট মুনাফা জাতীয় আয় ঠিক আছে এই মুনাফা জাতীয় আয় থেকে মুনাফা জাতীয় ব্যয় চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো বাদ দিলে যেটা বের হয় সেটা হলো পার্থক্য এখানে লিখে দিতে হবে মুনাফা জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পার্থক্য ঠিক আছে মুনাফা জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পার্থক্য পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এটা বের হয়ে গেল ঠিক আছে তো এইভাবেই সাধারণত র্যামিলের অঙ্কগুলো করতে হয় ঠিক আছে র্যামিলে আর কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে র্যামিল তো তৈরি করতেই হবে তোমার খ নম্বর প্রশ্নে সবসময় বলে দিবে র্যামিল তৈরি করো আর গ নম্বর প্রশ্নে বলে দিতে পারে যে মুনাফা জাতীয় আয়গুলো বের করো মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলো বের করো বা মূলধন জাতীয় আয় ব্যয় বের করো তারপর এই সমস্ত রিলেটেড ঠিক আছে বা মুনাফা জাতীয় আয় এবং মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পার্থক্য ঠিক আছে এই জিনিসগুলো চা বসে ঠিক আছে বা পরিচালন আয় ব্যয় পরিচালন পরিচালন আয়গুলো বা ব্যয়গুলো বের করো বা প্রত্যক্ষ আয় ব্যয় এগুলো বের করতে বলে ঠিক আছে তো এই বিষয়গুলো একটু বের করে আলাদা আলাদা করে হিসাব করে দিলেই হবে ঠিক আছে তো এই ছিল রেওয়ামিলের আলোচনা আশা রাখি তোমরা রেওয়ামিল সম্পর্কে খুব ভালোভাবে বুঝে গেছো আর রেওয়ামিলের সবাই আশা রাখি সবাই রেওয়ামিল থেকে প্রশ্নের অ্যান্সার করবাই ঠিক আছে এখানে এটা যেহেতু সহজ এখানে তোমরা দশে দশই পাবা তোমাদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি আর এরকম প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো পাই পাওয়ার জন্য তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা আমার পাশেই থাকবা আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ